এই ভিডিওটিতে আমরা বাস রিলেটেড অনেকগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করব যেগুলো সচরাচর আমাদের এক্সামে চলে আসে অথবা আপনি যখন মাস্টার্সের ভর্তি পরীক্ষা দেবেন তখন এই কোয়েশ্চেনগুলো পাবেন ইভেন জব এক্সাম যখন দিবেন তখনও এই কোয়েশ্চেনগুলোই আপনি পাবেন এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো বাট বেসিক্যালি আমাদের যেই কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং অর্গানাইজেশনের যে কোর্সটা থাকে ভার্সিটিতে সেটা মিড টার্ম বলেন বা ফাইনাল টার্ম বলেন যে কোনো টার্ম এক্সামে আমাদের বাস থেকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন থাকে তো এই বাসের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা আজকে সলভ করব এবং এগুলির পিছনে যে বেসিক রোলসগুলো আছে সেগুলো আমরা জানার ট্রাই করব তো প্রিভিয়াস ভিডিওগুলিতে আমি বেসিক্যালি বাস কি বাস কেন আমাদের প্রয়োজন ডিফারেন্ট টাইপস অফ বাস ডেটা বাস কি অ্যাড্রেস বাস কি তারপর আপনার কন্ট্রোল বাস কি এগুলি কীভাবে কাজ করে এগুলির উইটটা কত তো ওইখানে আমি ডিসকাস করেছি এ এ টু জেড তো আমি আপনাদের রিকমেন্ড করবো যে আপনার ওই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা ইজিলি এই কোয়েশ্চেনগুলো নিচে থেকেই সলভ করতে পারবেন ঠিক আছে এখান থেকে অ্যান্সার আপনার দেখা লাগবে না তো আমরা প্রথম কোয়েশ্চেন চলে যাই তো এটা আমরা সলভ করার ট্রাই করব সো ফার্স্ট অফ অল এখানে আমাদের প্রবলেম ওয়ানে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং সিস্টেম বাস ইজ ইউজ টু ডেজিগনেট দ্য সোর্স অর ডেস্টিনেশন অফ দ্য ডেটা অন দ্য বাস ইট সেলফ তো এই কোয়েশ্চেনটা বলতেছে যে আমাদের যে ডেটাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব সেগুলোর সোর্স অ্যাড্রেস এবং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস নিয়ে কে কাজ করে তো যেহেতু ডেটাগুলোর অ্যাড্রেস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে যে দেখেন ইউজ টু ডেজিগনেট মানে আমরা সোর্স এবং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেসটাকে ডিফাইন করব কার আমাদের যে ডেটাগুলো আছে সেগুলোর যেই সোর্স অ্যাড্রেস এবং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস সেটাকে ডিফাইন করব কোন বাসের মাধ্যমে যেহেতু এখানে অ্যাড্রেস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে বা অ্যাড্রেসকে ইনডিরেক্টলি মিন করতেছে আর আমরা জানি যে কি অ্যাড্রেস বাস কি করে অ্যাড্রেস ফ্লো করে এবং অ্যাড্রেসের ইনফরমেশন ক্যারি করে ক্যারি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় তো প্রথম কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার কী হবে প্রথম কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হবে হলো আপনার সি অ্যাড্রেস বাস এখানে লেখা আছে দেখেন অ্যাড্রেস বাস ক্যার ইজ দ্য সোর্স অর ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস অফ ডেটা হোয়াই টু স্টোর অর ফ্রম হোয়াই টু রিসিভ দ্য ডেটা অর রিট্রিভ দ্য ডেটা সো বেসিক্যালি কী বলতেছে যে অ্যাড্রেস বাসই বেসিক্যালি কোনো একটা ডাটার সোর্স ডেস্টিনেশন বলে যে কি কোথা থেকে এই ডাটাটা আমাদের কী করতে হবে রিট্রিভ করে আনতে হবে অথবা ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস বলে যে কোথায় যে এটা আমাদের স্টোর করতে হবে অথবা রিট্রিভ করতে হবে ওকে নেক্সট প্রবলেমে যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছিল যে দ্য বাস ইজ ইউজ টু ট্রান্সফার ডেটা ফ্রম মেইন মেমোরি টু পেরিফেরাল ডিভাইস তো এখানে ডিরেক্টলি কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমাদের কি ডেটা নিয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে যে আপনি ডেটাটা কী করবেন ট্রান্সফার করবেন পেরি মেমোরি টু পেরিফেরাল ডিভাইস তো যেহেতু ডেটার ফ্লো নিয়ে কথা হচ্ছে আর ডেটার ফ্লোটা কোন বাসের মাধ্যমে হয়ে থাকে আমরা খুব ভালো মতোই জানি সেটা কিন্তু ডেটা বাসের মধ্যে হয়ে থাকে তো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে হলো এ ডেটা বাস ডেটা বাস ক্যারিজ ডেটা অর ইনস্ট্রাকশন ফ্রম সিপিও টু মেমোরি আইও ডিভাইস অ্যান্ড ভাইস ভার্সা ঠিক আছে তার মানে ডেটা বাসের কাজটা কী থাকে যে ডেটা বা ইনস্ট্রাকশন সেটা কি সিপিও থেকে মেমোরিতে অথবা আইও ডিভাইসে সেটা কী করা হয় পাস করা হয় অথবা মেমোরি থেকে অথবা আইও ডিভাইস থেকে সেটা কি সিপিওতে আনা হয় সো এই কারণে আমরা ডেটা বাস ইউজ করে থাকি ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য নেক্সট হচ্ছিল যে কি হাউ ম্যানি মেমোরি লোকেশন অফ এ সিস্টেম উইথ থার্টি টু বিটস অ্যাড্রেস বাস ক্যান অ্যাড্রেস এই কোয়েশ্চনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই কনসেপ্টটা যদি আপনি ভালো মতো বুঝতে পারেন তাহলে নেক্সট যে কোয়েশনগুলো আছে আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা মনোযোগ দিয়ে শোনেন যে আমি কীভাবে এটা সলভ করি হাউ মেনি মেমোরি লোকেশন আর সিস্টেম উইথ আর থার্টি টু বিট অ্যাড্রেস বাস ক্যান অ্যাড্রেস তো এখানে বলা হচ্ছে যে কি আমি একটু করে দেখাই এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের যে অ্যাড্রেস বাস সেটাকে আমি এবি লিখতেছি হ্যাঁ এই অ্যাড্রেস বাসটার উইথ কত এই অ্যাড্রেস বাসের উইথটা হচ্ছিল থার্টি টু বিট ঠিক আছে থার্টি টু বিটস তো এখন এই থার্টি টু বিটস অ্যাড্রেস বাসের উইথটা বেসিক্যালি কি মিন করে অ্যাড্রেস বাসের উইথটা মিন করে যে কি আপনার কতগুলো ইউনিক অ্যাড্রেস আপনি জেনারেট করতে পারবেন এই অ্যাড্রেস বাসের বিট দিয়ে তো আপনার অ্যাড্রেস বাসের উইটটা যদি থার্টি টু বিট হয় অর্থাৎ আপনাকে থার্টি টুটা বিট প্রোভাইড করা হয়েছে এখন বলতে সেই থার্টি টু বিট দিয়ে তুমি কতগুলি ইউনিক অ্যাড্রেস জেনারেট করতে পারবা তো এটার রুলসটা কি যেমন আমাদের যদি দুইটা বিট আমাদেরকে দিয়ে দেয় দুইটা বিট যদি আমাদেরকে দিয়ে দেয় তাহলে আপনি এখান থেকে কয়টা ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারবেন এখান থেকে আপনি দেখেন ভালো মতো খেয়াল করেন যে দুইটা বিট যদি আমাদের জিরো আর ওয়ান দিয়ে দেয় আমরা কত করতে পারবো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান আবার দেখেন এখান থেকে আমরা কি করব জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তার মানে কি আমাদের দুইটা বিট দিয়েছিল
ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারছি দেখেন তো ইউনিক অ্যাড্রেস কেন বলতেছি একটা অ্যাড্রেসের সাথে অন্য একটা অ্যাড্রেসের কিন্তু কোনো মিল নেই প্রত্যেকটাই কিন্তু ইউনিক আর এটা করতেছি আমরা কয়টা বিট দিয়ে অনলি দুইটা বিট দিয়ে ইউজ করে করে আমরা চারটা ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারতেছি এখন এরকম দুইটা বিটের জায়গায় আপনাকে বলতেছে যে কি থার্টি টু বিট দেওয়া আছে তাহলে কতগুলি ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করা যাবে তো দুইটা বিট দিয়ে আমরা কয়টা জেনারেট করতে পারি দুইটা বিট দিয়ে আমরা চারটা জেনারেট করতে পারি তো এটা রুলসটা কি এটা রুলসটা হচ্ছিলো টু পাওয়ার এন টু পাওয়ার এন মানে কি আপনার এন মানে হচ্ছে লেখানে যে কতগুলো আপনাকে বিট দেওয়া হয়েছে সুতরাং সেই অনুযায়ী আপনি কি করতে পারবেন কতগুলো ইউনিক অ্যাড্রেস জেনারেট করতে পারবেন তো আমাদের যেহেতু দুই বিট দিয়ে আছে তাহলে কি টু এর উপর আমরা এনের জায়গায় কত দিব টু দিব টু দিলে আমাদের অ্যান্সার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিক অ্যাড্রেসের লিস্ট তাহলে আমরা চারটা ইউনিক অ্যাড্রেসের ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারবো তো সেম রুলস আমরা অ্যাপ্লাই করবো থার্টি টু বিটের জন্য যেহেতু আমাদের থার্টি টু বিট দেওয়া হয়েছে সুতরাং আমরা কতগুলি ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারবো এনের মান এখানে কত হবে থার্টি টু হবে তাহলে এতগুলি আমরা ইউনিক অ্যাড্রেস জেনারেট করতে পারবো এটার অ্যান্সার যেটাই আসুক না কেন ওকে তো আমাদের সলিউশন কি আমাদের সলিউশন হচ্ছে হলো তো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হলো সি টু পাওয়ার থার্টি টু টু পাওয়ার থার্টি টু মেমোরি লোকেশন ক্যান বি অ্যাড্রেসড বাই থার্টি টু বিট অ্যাড্রেস বাস তাহলে আমরা কিন্তু বুঝলাম যে আমরা থার্টি টু বিট দিয়ে কতগুলি অ্যাড্রেস নতুন অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারবো টু পাওয়ার থার্টি টু ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশন আমরা চলে যাই সেটা হচ্ছে হলো যে হাউ মেনি বিটস ক্যান বি ট্রান্সমিটেড অ্যাট এ টাইম ইউজিং অ্যা বাস উইথ থার্টি টু ডেটা লাইন্স তো এই কোয়েশনটা বলতেছে যে কি আমাদের ডেটা বাসের যে উইথটা সেটা হচ্ছে হলো আমাদের থার্টি ডেটা বাস ধরেন এটা হচ্ছিল আমাদের ডেটা বাস ওকে ডেটা বাসের উইথ মানে কয়টা আমরা লাইন ইউজ করতেছি ডেটা বাসের উইথটা হচ্ছিল আমাদের কত থার্টি টু ওকে এখন এই থার্টি টু ডেটা বাসের উইথ দিয়ে আমরা একসাথে কতগুলো বিট ট্রান্সফার করতে পারবো তো এটা কি বোঝাচ্ছে আমি একটু বুঝাই আপনাদেরকে ধরেন এটা আমার অনেকগুলো মেমোরি স্লট আছে এই যে মেমোরি স্লটগুলো এইভাবে থাকে হ্যাঁ তো মেমোরি স্লট আছে এই ডেটা বাসের উইথটা ডিফাইন করে যে কি আপনি এই ভিতরে কত সাইজের ডেটা আপনি রাখতে পারবেন তো এখানে যেহেতু থার্টি টু তার মানে কি আমি এখানে প্রতিটা স্লটে থার্টি টু বিটের ডেটা রাখতে পারবো প্রতিটা স্লটে আমি থার্টি টু বিটের রাখতে পারবো আর যেহেতু আপনার ডেটা বাসের সাইজটা থার্টি টু বিট তার মানে কি আপনি একটা স্লট থেকে ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন আর একটা স্লটে কতগুলো করে ডেটা থাকতেছে একটা স্লটে থার্টি টু বিট করে ডেটা রইতেছে ঠিক আছে তার মানে ডেটা বাসে যদি আপনার থার্টি টু মানে মানে আপনার যদি ডেটা বাসের সাইজটা মানে উইথটা যদি থার্টি টু বিটের হয়ে থাকে তার মানে আপনি একসাথে এটা মিন করে যে আপনি একসাথে থার্টি টু বিট নিয়ে কাজ করতে পারবেন অর্থাৎ ওই ডেটা বাস দিয়ে একসাথে থার্টি টু বিট পাস হবে অথবা স্টোর হবে তো এটার অ্যান্সারটা আমাদের কি এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছিল আমাদের সি তো তো এটা কি মিন করে যে এই লাইনটা নিচের এই লাইনটা যে ইচ লাইন ক্যারিজ ওয়ান বিট সো আপ বাস উইথ থার্টি টু ডাটা লাইন্স ক্যান ট্রান্সমিট থার্টি টু বিট অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ বলতেছে যে আপনার কাছে বাসের লাইন আছে কত আপনার কাছে বাসের লাইন আছে এক থেকে থার্টি টুটা লাইন আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে এবং প্রত্যেকটা লাইনে আপনি কি একটা করে বিট ক্যারি করতে পারেন তো এক থেকে থার্টি টু ডাটা লাইনটা যখন একসাথে কাজ করে তার মানে কি যদি প্রতিটা একটা করে বিট ক্যারি করে তাহলে থার্টি টুটা ডাটা লাইন কতগুলি বিট ক্যারি করবে টোটাল থার্টি টুটা বিট ক্যারি করবে ঠিক আছে তো থার্টি টু বিটটা ক্যারি করা মানে একসাথে থার্টি টু বিট নিয়ে কাজ করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছিলো কি থার্টি টু বিটস ওকে নেক্সট আমরা দেখি আ মাইক্রো প্রসেসর হ্যাজ আ ডেটা বাস উইথ সিক্সটি ফোর লাইন্স অ্যান্ড অ্যান অ্যাড্রেস বাস উইথ থার্টি টু লাইন্স দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ বিটস দ্যাট ক্যান বি স্টোর ইন আ মেমোরি ইজ সো এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করার বিষয় আমাদের ডেটা বাস যেটা দেয়া আছে সেটা সাইজ দেওয়া আছে আমাদের সিক্সটি ফোর লাইনের ওকে আর আমাদের যেটা অ্যাড্রেস বাস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের থার্টি টু লাইনের খেয়াল করবেন জিনিসটা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের থার্টি টু লাইনের আচ্ছা তাহলে বলতেছে যে দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ বিটস দ্যাট ক্যান বি স্টোর ইন আ মেমোরি তার মানে বলতেছে আপনি কতগুলো মেমোরি স্লট ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং ওই মেমোরি স্লটে কতগুলো ডেটা একসাথে স্টোর করতে পারবেন মানে টোটাল আপনার মেমোরি সাইজটা কত এবং ওইখানে আপনি কতগুলো ডেটা স্টোর করতে পারবেন তো অ্যাড্রেস বাস আমরা জানি যে কি ভালো মতো যে আমাদের অ্যাড্রেস বাস যেটা থাকে সেটা হচ্ছিলো আমাদের ডিফেন্ড করে যে আমাদের মেমোরিতে কতগুলো স্লট হবে তার মানে কি আমরা থার্টি টুটা থার্টি তার মানে কি আমাদের যেহেতু থার্টি টু লাইনের অ্যাড্রেস বাস দেওয়া
একটা ইউনিক অ্যাড্রেস জেনারেট করতে পারতাম তাই না তাহলে আমাদের থার্টি টু বিট দিলে আমরা টু পাওয়ার এন এর ফর্মুলা ইউজ করে এখানে যদি থার্টি টু দেই তেমন আমরা কতগুলো ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারব আমরা এতগুলো ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারবো টু পাওয়ার থার্টি টু যতগুলো ইউনিক অ্যাড্রেস জেনারেট হবে ততগুলি আপনার মেমোরি স্লট ক্রিয়েট হবে তো মনে করেন আমি মেমোরিটা আঁকতেছি তার মানে কি মেমোরি ধরেন এভাবে আসে তো এভাবে আমাদের কতগুলি ইউনিক অ্যাড্রেস আমরা মানে কতগুলো আমরা স্লট ক্রিয়েট করতে পারবো ইউনিক অ্যাড্রেস বলতে কতগুলো মেমোরিতে স্লট ক্রিয়েট করতে পারবো এক থেকে সেটা কত পর্যন্ত চলবে এক দুই এভাবে চলতে 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 টু পাওয়ার মনে করেন থার্টি টুটা ইউনিক অ্যাড্রেস আমরা জেনারেট করতে পারবো তো সে অনুযায়ী আমাদের কি স্লট ক্রিয়েট হবে একটা ইউনিক অ্যাড্রেসের জন্য একটা করে স্লট বুকিং হবে তাহলে টু পাওয়ার থার্টি টুটা জন্য আমাদের কতগুলো ইউনিক অ্যাড্রেস স্লট হবে টু পাওয়ার থার্টি টুটা ঠিক আছে তো এই অ্যাড্রেস বাস আমাদের কী ডিফাইন করতেছে আমাদের মেমোরি স্লট কতগুলি হবে আর ডেটা বাস কী ডিফাইন করে ডেটা বাস ডিফাইন করে যে কি আপনার এই প্রতিটা স্লটে এই যে প্রতিটা স্লট খালি আছেন এখন প্রতিটা স্লটে আপনি কতগুলো করে ডেটা রাখতে পারবেন যেহেতু এখানে আমাদের ডেটা বাসের উইকটা দেওয়া আছে সিক্সটি ফোর তার মানে এটা মিন করে যে কি আপনি প্রতিটা স্লটে সিক্সটি ফোর বিট করে রাখতে পারবেন তার মানে এখানে সিক্সটি ফোর এখানে সিক্সটি ফোর এমন করে প্রত্যেকটাতে সিক্সটি ফোর বিট করে রাখতে পারবেন ঠিক আছে তার মানে একটা ইউনিক অ্যাড্রেস বা একটা স্লটে আপনি রাখতে পারেন সিক্সটি ফোরটা ডেটা সুতরাং আপনি টু পাওয়ার থার্টি টুতে কতগুলো ডেটা রাখতে পারবেন অনেক বেশি রাখতে পারবেন এই জন্য আমরা গুণ করব তার মানে সিক্সটি ফোর ইন্টু টু পাওয়ার থার্টি টু তাহলে এখন বলেন তো কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা যে আমরা টোটাল কতগুলো ডাটা স্টোর করতে পারবো এই আমাদের এই অ্যাড্রেস বাস যখন থার্টি টু লাইন্সের এবং ডেটা বাস যখন সিক্সটি ফোর লাইন্সের তাহলে অবশ্যই অ্যান্সার আমাদের কী হবে অ্যান্সার আমাদের সি হবে তো কারেক্ট অ্যান্সার আপনারা দেখতেই পারতেছেন আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু সি সো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লকস দ্যাট কুড বি লোকেটেড ইজ থার টু বাই থার্টি টু নাও সিন্স দ্য ডেটা বাস হ্যাজ সিক্সটি ফোর লাইন সো ইচ ব্লক ইজ সিক্সটি ফোর বিটস থার্স ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ বিটস স্টোর ইন মেমোরি ইজ টু পাওয়ার থার্টি টু ইন্টু সিক্সটি ফোর বিটস আশা করি এটা বুঝছেন এটা বুঝলে আপনি যে কোনো ধরনের ম্যাথস আসলে মানে মেমোরি রিলেটেড বা ডেটা বাস রিলেটেড আপনি কিন্তু সলভ করতে পারবেন নেক্সট যেই কোয়েশনটা আছে সেটা হচ্ছিলো যে দ্য অ্যাড্রেস বাস উইথ রোম অফ সাইজ ওয়ান থাউজেন্ড তো খেয়াল করবেন এই জিনিসটার ফর্ম এই ফর্মেশনটা খেয়াল করবেন এই ফর্মেশনে বেসিক্যালি প্রথম যেই ভ্যালুটা থাকে ওয়ান থাউজেন্ড ওকে আর পরের যে ভ্যালুটা থাকে এটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে প্রথম ভ্যালুটা সবসময় কী লিখতে হয় প্রথম ভ্যালুটা সবসময় অ্যাড্রেস বাসকে ডিফাইন করে এভাবে যদি কখনো লেখা পান যে আপনার মেমোরি সাইজটা এত তাহলে মনে রাখবেন প্রথমটা সবসময় অ্যাড্রেস বাসকে ডিফাইন করে আর শেষেরটা সবসময় ডেটা বাসকে ডিফাইন করে আর আমরা একটু আগে শিখছি যে অ্যাড্রেস বাস মানে কি অ্যাড্রেস বাস মানে হচ্ছিলো আমাদের কতগুলো ইউনিক অ্যাড্রেস পসিবল বা কতগুলি মেমোরি স্লট থাকবে আর ডেটা বাস মানে হচ্ছিলো আমরা ওই মেমোরি স্লটে কতগুলো করে ডেটা রাখতে পারবো এখন আপনার ধরুন অনেকগুলি মেমোরি স্লট আছেন তাহলে প্রত্যেকটা স্লটে আপনি কত করে রাখতে পারবেন এই সাইজ অনুযায়ী এটা যেহেতু ডেটা বাসকে ডিফাইন করতেছি সুতরাং আমরা প্রতিটা স্লটে আটটা করে ডেটা রাখতে পারবো সো এখানে এই কোয়েশ্চেনটার মিনিংটা কি এই কোয়েশ্চেনটার মিনিংটা হচ্ছিলো যে এই যে মেমোরি সাইজটা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ওয়ান এটা থেকে আমাকে বের করে দাও যে আমি কতগুলো বিট দিয়ে এই এক হাজার চব্বিশটা ইউনিক অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতে পারবো অর্থাৎ মিনিমাম কয়টা বিট হলে আমি এক হাজার চব্বিশটা ইউনিক অ্যাড্রেস জেনারেট করতে পারবো যেহেতু এক হাজার চব্বিশ অ্যাড্রেস বাসকে আমাদের কী করে ডিনোট করে সুতরাং কি আমরা এক হাজার চব্বিশটা বিটকে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই তাহলে আমাদের কতগুলো ইউনিক বিটের প্রয়োজন যেমন চারটা বিটকে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই তাহলে কি আমাদের দুইটা বিটের প্রয়োজন ছিল সুতরাং আমরা যদি এই ফর্মুলাতে আবার ফিরে আসি যে আমাদের যে চারটা বিট আমাদের যে যখন চারটা বিটের প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা কি টু পাওয়ার টু অর্থাৎ ফোর আসছে তার মানে কি আমরা এই যে এন এর মানটা কত এন এর মানটা কিন্তু টু তার মানে আমরা দুইটা বিট দিয়ে আমরা চারটা ইউনিক অ্যাড্রেসকে ডিফাইন করতে পারি তো আমরা উল্টা কোয়েশ্চেন করতে চাই চারটা বিটকে জেনারেট করতে গেলে সরি চারটা ইউনিক অ্যাড্রেসকে জেনারেট করতে গেলে আমাদের মিনিমাম কয়টা বিটের প্রয়োজন ছিল মিনিমাম কিন্তু আমাদের এখানে দেখেন দুইটা বিটের প্রয়োজন ছিল সুতরাং এক হাজার চব্বিশটা বিটকে আমাদের যদি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার হবে জানেন সেটা হচ্ছিলো বি কারণ টু পাওয়ার টেন টু পাওয়ার টেন মানে হচ্ছিলো আমাদের ওয়ান থাউজেন্ড তো এখানে হচ্ছিল উল্টা কোয়েশ্চেন যে এক হাজার চব্বিশটা বিটকে যদি আমরা ডিফাই
তাহলে আমাদের সেখানে মোট দশটা ইউনিক বিটের প্রয়োজন তাহলে আমরা এক হাজার চব্বিশটা অ্যাড্রেস জেনারেট করতে পারবো তো দ্য কার্বেক্ট অ্যান্সার ইজ টেন দ্য সাইজ অফ দ্য রোম ইজ ওয়ান থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর ইন্টু এইট এটাকে আমরা কি লিখতে পারি টু পাওয়ার টেন ইন্টু এইট আর যেহেতু এটা কি অ্যাড্রেস বাসকে ডেনোট করে আর এখানে যে উপরের ভ্যালুটা সেটা কি কতগুলো অ্যাড্রেস বাসের যে উইটটা থাকে সেটাকে ডিফাইন করে ঠিক আছে সুতরাং এখানে কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের টেন লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছিল দ্য ডাটা ব্যাস উইথ অফ এ রোম অফ সাইজ টু থাউজেন্ড ফোর্টি এইট ইন্টু এইট বিট ইজ তো এখানে কিন্তু সিম্পল জিনিসটা যে আপনার ডাটা বাসের উইটটা জানতে যাচ্ছে তো আমি একটু আগে বলছি প্রথম যে ভ্যালুটা থাকে প্রথম যে ভ্যালুটা থাকে এটা কি অ্যাড্রেস বাসকে ডিনোট করে তাই না অ্যাড্রেস বাসকে ডিনোট করে বাট পরের যে বিটটা থাকে সেটা কি অলওয়েজ ডেটা বাসকে ডিফাইন করে তাহলে এখানে বুঝতেই পারতেছেন যে আমরা প্রতিটা মেমোরি সোলোটে কতগুলি করে ডেটা রাখতে পারবো আটটা করে ডেটা রাখতে পারবো তাহলে ডেটা বাসের উইটটা কত হবে ডেটা বাসের উইটটা হবে এইট তো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছিলো এ দ্য সাইজ অফ দ্য রোম ইজ টু থাউজেন্ড ফোর্টি এইট ইন্টু এইট পাওয়ার ইলেভেন ইন্টু এইট হেয়ার ইলেভেন ইন্ডিকেট দ্য অ্যাড্রেস বাস তার মানে কি অ্যাড্রেস বাসের সাইজটা কত আমাদের ইলেভেন কারণ আমরা টু থাউজেন্ড ইউনিক অ্যাড্রেসকে মাত্র ইলেভেনটা বিট দিয়ে ডিফাইন করতে পারি অর্থাৎ জেনারেট করতে পারি তা আমাদের অ্যাড্রেস বাসটা এখানে ইলেভেন কিন্তু সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই আমাদের মেন কাজটা কী ছিল যে ডেটা বাসের উইটটা কত হবে আর ডেটা বাসের উইট অলওয়েজ এরকম ডিরেক্টলি দেয়া থাকে তাহলে ইন্ডিকেট করতে এসেছি যে প্রত্যেকটা ইউনিক অ্যাড্রেস বা প্রত্যেকটা সোলোটে আমরা কত বিটের ডেটা করে রাখতে পারবো এইট বিটের ডেটা করে রাখতে পারবো তাই অর্থবা আমরা একসাথে ডেটা বাসে আটটা বিট নিয়ে কাজ করতে পারবো তাই আমাদের ডেটা বাসের উইটটা হচ্ছিলো এইট বিট ওকে এই জন্য আমাদের অ্যান্সার এ